Здравствуйте, дорогие любители фиалок! С вами канал Татошины Фиалки. Вас приветствует Татьяна. И сегодня в центре нашего внимания молодой представитель моей юной коллекции Стриптокарпус ЮА Веселка. Селекция Юлии Скляровой. Вот такой красивый фантазийный стриптокарпус первого цветения. Я очень рада, что дождалась его. Здесь все, как я люблю. Много сиреневого. У него первые два лепестка верхних сиреневые. Внизу это желтая с сиреневыми прожилками. Очень такая, вот видите, объемная, красивая, гофрированная нижняя часть. На верхнем листочке фэнтези нет. А вот на нижнем они уже вот такие вот пятнышки розовые проступают. И вот даже на верхнем лепесточке вот тут видно. И по низу. <coughs> Вообще селекционер обещает, что э, следующие цветения, следующие цветы будут более фантазийные. Это вот такие первые, достаточно скромные. Но прекрасное, изумительное сочетание вот такого желтого цвета и сиреневого на фоне зеленой листвы. Сиреневый с зеленым блеск, с желтым прекрасен. Поэтому в этой вот в цветунье в этой неуемной вот такая красота. В описании написано, что это сорт хлопотунья, цветунья, трудяшка, что бесконечно цветет. Листья достаточно узкие. Они хоть и длинные, но не очень широкие. Вот такие все гофрированные, объемные, стеганные, красивые листочки. Может быть, немножко не хватает ему света. Видите, вот молодые листики тянутся вверх. Сейчас проблема с трептокарпусом. Нужно для того, чтобы они радовали вас и зимой, если вы хотите, чтобы они цвели осенью зимой, увеличивать световой день. Естественного света, который есть в нашей средней полосе, с трептокарпусом, конечно, не хватает. Сейчас очень рано темнеет, а для того, чтобы стриптокарпус вас радовал своим цветением, вот таким фантазийным, ярким, необходим световой день 14 часов. Поэтому, если вы решили не давать своему стриптокарпусу поспать зимой, набраться силами к весеннему цветению, то вам необходимо обеспечить ему подсветку для того, чтобы сделать световой день 14 часов. Вот фиалки достаточно 10-12, стриптокарпусу 14, для того, чтобы он цвел. Если вы сделаете это, у вас... Зимой в нашу такую холодную, морозную или слякотную бывает. И так зиму у вас на полках, на подоконнике будет вот такая стайка бабочек. Издалека это прям стайка бабочек. Я просто видела это растение в тот момент, когда оно более обильно цветет, когда больше цветов. Это, конечно, нечто. Действительно прилетела и села на куст, на зеленый, вот такая стайка прекрасных бабочек. Цветы у этого стриптокарпуса крупными не бывают, но они не мелкие, вот такого вот среднего размера. Со временем они блекнут, появляются новые, более яркие. А эти цветы становятся бледненькими, но виды не портят. Вот этот, конечно, цветочек уже, вот видите, вот с, прям с проявлением фэнтези. И на верхушечке вот здесь розовые, по низу пошли розовые. А когда он становится более взрослым, вырастает, цветы вот с этими розовыми пятнами еще более яркие, насыщенные и очень красивые. Самое главное для стриптокарпуса не допускать сильной жары. И вот сейчас на дворе осень я делаю это видео. Сентябрь, третья декада, холодно, включено отопление. У нас оно не центральное. Мы включаем, когда хотим, поэтому нужно следить за тем, чтобы температура была 
оптимальная. Стриптокарпусы не любят жару еще больше фиалок. Для них даже лучше слегка прохладная температура. Они проявляют все свои краски, все свои цвета, все свои вот такие складочки на нижних листьях. Видите, какие они интересные. Верхние листья более такие ровные, нежные, а здесь вот более такие объемные, такие фактурные. Вот, поэтому стриптокарпус даже легче, чем фиалка, переносит перепады дневных, дневных и ночных температур и в природе, и в условиях квартир. Конечно, это не очень хорошо, такие скачки, но он это более безболезненно переживает. Фиалки, они такие колебания не любят. Вот, вот такая красота. А так уход, в принципе, такой же, как у фиалок. Вот это конкретно, этот стриптокарпус вот на фитиле в такой банке стоит. Земля практически одинаковая. Единственное, конечно, у стрепца есть плюсы, свои есть свои минусы. Но вот если о плюсах, то он гораздо быстрее растет. Вот этот стрепс я покупала маленькой деткой небольшой такой. Вот уже прошло совсем немного времени. На нем вот такие блестящие цветы. И плюс еще вот видите, какой -то шикарный куст. Уже можно даже брать на размножение. Юа, веселка, селекции Юлии Скляровой. Всем рекомендую. Пока.